ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தென் நாட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு கிரேவி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்க தோல் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் நம்ம வந்து இதுக்கு மசாலா அரைச்சி தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்ததுனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லைனா இஞ்சி பூண்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சின்ன தக்காளி இருக்கிறதுனால மூணு எடுத்திருக்கிறேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பீஸ் தேங்காய் ரெண்டு முந்திரி பருப்பு இது கூடவே நம்ம இந்த மசாலாவையும் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறோம் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சிறிதளவு கசகசா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ மிக்சி ஜாரில் நான் சொல்லி இந்த பொருட்கள்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ மசாலா அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ குக்கரில் சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிருச்சு இதில் கட் பண்ணியிருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் ஒரு வெங்காயமும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதையும் சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு இந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தியோட நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் இந்த உருளைக்கிழங்குலையும் நல்லா உப்பு பிடிச்சிருக்கும் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உருளைக்கிழங்குலாம் வதங்கிருச்சு நல்லா கலரும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த மசாலாவெல்லாம் பச்சையாக தான் அரைச்சிருக்கோம் வதக்காம இப்போ இந்த மசாலா நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மசாலா நல்லா வதங்கி சைட்லலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ சிறிதளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் மசாலா அரைச்ச தண்ணி இருந்ததுனால அதை சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடி போட்டுட்டு ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ